こんにちは,こんにちは、はい、えー、とこれは盆栽祭りですねちょっと駐車場のところにたくさん置いてあった赤松なんですね Q さんも買いましたね買ってこれはなんと1000円1000円1000円のがいっぱいあって僕の500円でした500円だから500円均,均一、うん、とか1000円均一この木をどう作ろうかっていうね1000円の木をこういうのがあった時に皆さんどう作りますかってだから後で、あの後でっていうか、あの私がなんでこの木を選んだかと、えー、どう作るかっていうのをご説明するんですけど。さあ、あとなら、どう作るか。まあ、正面はだから、こっちか、こっちか。うん、そうですね。っていうことですよね。もう一、ん、つはね、ここに面白い曲があるんですね、ここね。うんうん、この上のところだから私がこれを買ったのは、えー、とまずここの曲が面白いなと思って文人なんでこんな厳しい曲なくてもいいんですけど、まあ、あったらあったでまた少しこう模様つけられるし、うん、それからこの枝が落ちがいいんですね落ち方がストーンとそれからここの曲がりがいいということがあってこの木を切った時にどうしようかなというのが正面候補がやっぱり一つはまずこの差し枝が一番いいところ見える、はい、とりあえずこう正面に。うん、しますねで、えー、と次に裏枝でこいつがちょっと太いんですね、うん、なんでここからこう少しねじりながらギュッと、うん、でこれは裏に持ってっちゃうと裏枝、はい、これ長いんでこれ切りますね同じここから出てるここら辺も取っちゃいますね、はい、その後この上をどうするかここをやっぱり見せたいんですねこのね曲がりを、うん、折れてるところですねそうですねで普段ならここをガクンと落とすと、うん、まあ最近いろいろ言っていただけてるフィルマリュというフィルマリュ,ーフィルマリューがここにあるんですけど<笑>この挿し枝がこっち側にあるのにこれがこっち行くと頭がこっち流れこっちになっちゃうんで、うん、おかしいんですね。であればここは下ろしてもう一回こいつは上げてあげようかなって上げてこっち流れやっぱりこんな枝があるから。なるほどということですね。必ずしも昼間流が正しいわけじゃない。<笑>自分で<笑>。これ一応こういう題目でいるじゃないですか。<笑>昼間流が正しいわけではないっていう題目で、うん、どうですかね。そんな感じでちょっと<笑>やってみたいんで、まずここはいいですね。ここは下ろしてきて、うん、でこれを差し枝だと裏にっていうことですね。で余計な枝を取ってっちゃいますんで。なるほど。とりあえずは太い枝から、うん、じゃんじゃん抜いていっちゃいましょう。小さく作るなら、はい、昼間流。うん。そしたら下げた方がいいですね。これ取っちゃってもいいんですね。うんこれ取っちゃって、で、これ、これ一本で作ってもいいし。そうですね、まあ、小さくつってもね、これぐらいの背はあるんで、うん、であれば、ここを見せながら。立てる。立てるっていう、いいと思いますね。ようやく、これが使う時が。<笑><笑>まだ葉が入ってるんですかって感じで言われて。<笑><笑>これがやっぱり、太くて長いんで、ですね、うん、こう切っちゃうんですね。少し残して。いきます。でん。これもね、同じところを2つやっててこっちを裏にする方法もあるんですけどとりあえずここの方がこの落ちがまたいいんでこっちを取っちゃ,取っちゃいますね、はい、これを取っちゃいますねはい、はい、ちょっと待ってねもう一回よく考えてこれ結構間延びしてるんだよないやこれあのー、2つ分かれちゃってるんで元から、はい、ここからですね切っちゃいますでえー、とトップジンを塗ってトップジンを塗って、えー、カットパスタですねカットパスタを塗って、はい、今度上ですねはいそれで一つこれですねこの太い枝この枝ここにあるんでもう十分かなと枝としてはこっちが芯ですからねこっちが芯なのにここに太い枝があるんでこれですねはい、はい、これも取っちゃいましょうはい、はい、この判断が結構、ね、そうですねここの判断が皆さんできるかどうかですね、うんこれですね。はい。きます。でん,、うん。はい。取りました。あとは上の方を少し整理していきますね。はい。コケジュンっていうとこなんですかね。コケジュン。コケジュン。コケジュン。マツジュンのいい。マツジュンみたいで。同じ太さのやつが二個分かれてるから。ああ、そうですね、うん。そうですね。こっちが芯なのにね。そうですよね。後ろに太いのがあったらおかしいということで。うんあとは少し長いのを切っちゃいますね、えー、とりあえずちょっと先端抜きますねあの、はい、切っちゃうかもしれないですけどとりあえず一旦こんな感じで短くこれもこういう感じではい、はい、これ一応意味はあああのまあ長いんであの力ついちゃうから押さえてやがてこれあの見切りしちゃうんですけどね,ね6月後半にははい、はいはい、こんな感じでこの辺まではそしてあと上ですねこのごちゃごちゃですね、うん、これもこう例えば下から見ていったときにまずこれですよねこういうのいらないですよね
これ辺も枝が一二三四つになってるんですね。これをどれを取るかですね。目が多いですね。目が多いですよね。まあできればこういう二羽またぐらいになってた方がいいので、まずこれかないらないのが一本ですね。その一本のをまず取ります。まだ四本ある。まだ四本ある。そしたら針金でどうにでもなるんで、これ細かい目がこうありますよね。二つとか、はい、でこれではいいんですけど、これ一本。なっちゃってるんですよね。ですね。これはね悪くないんですよね。だけどこの方が小枝があっていいので、これはこれ一本だから取っちゃいますね。うん、多いな。ああこれはね悩ましい。ここがえっ、ー、と一つはこれが上に立っちゃってる。これも枝いっぱいあると思うんですよね。ここに種木が種があって、これとこれとこれと三つある。なんでこの真ん中の立ってる枝を切ります。はいでこれはここに2つ小さい目がありますよね、はい、ここにでこれを使おうとするとなんでこれは上に行くんでこれをこういうふうにひねるとこれが上に行くんでこいつを取るこれもちょっとちっちゃくしておきますかこれが手なんですけどこれも3本になっちゃってますんでこれ取っちゃいますねはい、はい、もうここまでくるとねこの長さですねここは短い、うんこっちも短いかな。で、ちょっと綺麗にしていきます。ここはね、ちょっと上なんで、こう三本になってますけど、とりあえずこれつけておきます。上は少し寂しくなっちゃうと、ちょっと嫌なんで、これだけ抜いといて。ここですね、この辺が、枝が、目がね、集中しちゃってますよね。まずはこの下の小さいやつ、これですね。うん、ちっちゃい。ちっちゃい。あもう取れちゃったわ。取れちゃった。取れちゃった。枝は右と左なんで、でこれはちょっと長いから取っちゃいますね。下の方から出てるのと、はい、もうそうですね。ちっちゃいやつね。この上のやつもそうですね。取っちゃう。えあとは不要な葉っぱを少しちょっと取ってきますね。下向いてる葉っぱとかですよね。それから目切りするときに必要のない葉っぱ。これもそうですね。木、うん、がまたお金の話になっちゃいますけど、<笑>いかが気になるか。ね、これからですけどね。ね。千円じゃね、買えない。千円じゃ買えないです。はい。九州の木はここにあるんですか。ああ、家に。その木、そこの木の、やっぱり。個性がね,ね、あるんで、どうしても。ね、コツとしては、ってことですね。うん、結局、文人ですもんね。そうですね。こんだけ赤松と文人が、ばっかりのチャンネルもないですよね。<笑><笑>そうですね。赤松。赤松。ならいいですけど。文人ばっかりだな、このチャンネル。そうでない方は。あ、ただ、今日、黒松がね。ね、入手しましたから今度入手しましたね。ひ、は、よ、い、さん黒松大好きだから持ってきましたってちょっと<笑><笑>そんな言い方されてちゃんと見てる人見てる人の話なんですよね。見てる,、ね、見てる人が言ってくれてるから、ね、あわかるんですこっちもね。じゃあ大体フレーズ取れましたかね。はい、おなんかでもなんとなくもういい感じに見えてきましたよね、うん、これだけでもね。ねで先ほど言ったようにえっ、ー、とこのこう裏枝にしたいんでこいつをこう持っていきたいと。うんでここもし潰れればもうちょっと潰してみて少しですねでこいつを上げてみるってことですねこれを上げてみるんですね 1.5 倍ですえ盆栽球を見てる方は針金はかける幹の 1.5 倍、はい、ね太い木はちょっと短くなることがあるのでちょっと長め銅線は3倍3倍3分の13分の1ですね幹の太さの,のが目安です目安です、はい、入っていかない時は切っていかないときは斜めにして斜めに切って斜めに切って入りやすくする入りやすくもう本当に入った本当に入った,<笑>入った<笑>でこっち側にねじりますんではい、はい、時計回りですね曲げたい方向にね、はい、巻くとはいこっちはこれね10番か12番ですねそれでえー、とここも何気なくやるんですけど次にねこの枝とこの枝を針金かけると思うんで、はい、そうこの下にここに当たるようにこの枝少し針金一本開けたところ辺に入ってくるというのを一応計算してます。さすがです<笑>でこれもこの少し上に入るように今からイメージをしながらこう針金かけていくとでこういってここに入ってくるわけですねこの上に上に入れてかつ一本針金がそうそうそうそうすると今度この針金この枝とこの枝、うん、この針金の下針金の下
でこうかけられるとなるほどここは少しピッチが今度長くなるけどここに当て,当てたいんで、はい、今この角度だと,と長くなっちゃうんでこれをもう少し上に上げてあげていいで,、ね、で角,角ですねこのぐらいのピッチになってくると今度はこう針金がきついですね指の力では負けません<笑><笑>やっと食わないとはいそれで一つかこれですよねこれをねじりましょうって話をしたと思うんですけど、えー、と今この出が出てるのにここも見え,見えてるんで、うん、これを裏に行くようにはいねじるとねじるとうんとこれを上に持ち上げると上に持ち上げるはいはい、稲妻型に稲妻型にでこいつをもうちょっとここを見せないといけないんで、はい、一回潰してあんまりベタッとくっつけなくてもいいと思うんですよねちょっとくっつけるぐらいでそうですね,ねでゴムで保護してついついやりすぎちゃうついつい,ついついやりすぎちゃうけどここはあえて少しここは開けた方がいいかなって、うんええ、この子が角度を見せるためにはこれちょっと外に出さなきゃダメですよね、うん、ゴムを当てて保護してこれで少し見えてきたと思うんですね、はい、ちょっと今ここを広外側に広げたんですね、うん、ここの Z を見せてでただこのままだとこっちにしちゃったんで先端を少しこっちに返してあげなきゃいけない、うん、大変なんですよこれ<笑><笑>はい、ということで、先端をこちらへ曲げました。はい、これね、本当は、これ缶抜きじゃなかったら、これ抜きたいんですね。このいいところを少し邪魔しちゃってるんで。うん、そうですね。ええ、だから、やってもね、これを少し。裏の方を持っていくとか、少し隠して、ここはやっぱり見せなきゃいけない。抜けないんですね。そうん、っていうのは、これがね、還暦だから、将来どっちか抜くようになっちゃうんですよね。上が。上が。だから、例えば今、じゃあ、ここ抜いちゃって、えっ、ー、と、ここ、これで、やろうって言うんだったら、いいんですけどね。うん、この、どっちも、どっちも今いらない枝になっちゃってるんで、とりあえず両方つけておくんですけど、やがてどっちか抜くようになると思います。なるほど。はい。本当は還暦だから、これ抜きたいですけどね。で、あとは、下の。そうですね、せっかく太い針金、ね、手紙をかけて、えーね、この辺の幹の模様も少しつけたいなと、はいまあ、こんだけ変化あるんでねこの辺で一旦えっ、ー、と向こうにおいきますね分かりましたよねキュッとはいこんないけるえー、でできるだけ今度は短い、うん、結構大きな曲ついたんで、はい、できればここで一旦ちっちゃい曲をうん、ちょきゅってつけたい。来ましたね。はい、ここ戻ったんで、もう一回。ここで一回つけて、ここでつけて。ここで。ねじる。うん。厳しくなってくる。だんだん厳しくなってつ,つい、うん、歯食いしばっちゃって。本来の。本来の。広間さんが。出てきちゃいますね。出てきちゃうんね。取っちゃうか。これ、取っちゃうし、やっぱり、どうしてもやっぱり気になるんで。うん、気になりますね、うん。なんかやっぱ一番いいところ。ここここうん、そうなんですよ。一番いいところ。また目が吹いてきたらね、はい、そういうのを期待して、立て替えたりするんで。えー、っと、であとは。さんはいすだれつけますか<笑>暑いっすよね暑いっすねすだれあるとすだれってあるんですだれを設置しましたすだれを設置しました<笑>だいぶ日陰になりまして<笑>はい助かりました難しいですよねねじるのは持つとこがないんで、うん、あこれでいったなこれで後ろに隠れましたね赤松は6月そう今からねもうやらかくなってきてますね、うんええ、でもなんか調べると6月って出てこないですよね赤松出てこないですよだからもう経験上なんで
あくまでも私はそうしてますっていうふうな言い方をしないと文献でそういうふうに出ないからただ経験値でやってるんで実際こうやってでもねじってますもんねそうなんですよね作業するのこの時期やってますからねええー、そうですねで過去にやっぱりそれで何度も厳しい負けしてるんで大丈夫だろうと、うん、はいそしたらこれとこれを少しかけてこれはちょっと下ろしたいんで、はい、18番ぐらいかなちょっと場合によっては2本かけるんでこれはい、先ほど言った太い枝の下ですね、はい、太い枝の下太い枝の下、はい、調整がえ知らないですね打ち返ってみてください今日本最下位のキムタクですもんねキム<笑>怒られる<笑>叩かれるってす毎回思うんですけど、ええ、そういうふうにかき渡すじゃないですかかき渡しますねそういう時二つ枝分かれてるとして、ええ、こことここをまあかき渡したいじゃないですか、はいええ、そうですねそしたらここのここでいつもどっちでもいいのかなとか、うん、ああそれはどっちでもいいんですよあどっちでもいいんですかどっちでも大丈夫ですなるほど針金の長さとかね回転の向きだとかなるほどいうことでまあこういうふうにしたいんでしたんですけどね、うんうん、組み木もありますねそうですね、まあ、組み木ここもう一本かけますよ、はい助手出せると話ができなかった。娘と同い年ぐらいじゃないですか。<笑>そうね。そう昔やっぱ思いましたよね。なんか会社の大先輩とか自分の娘と同じぐらいのところの飲み屋さんとか行ってね、ねあの女性と話してるの好きなのかなって。平気でしたね。た平気でしたね。<笑><笑>私の夢はあの娘の友達が。たくさん飲み屋さんに飲んでて、うん、で自分も一緒に飲むんですけど、はい、じゃあおじさんそろそろ先帰るからって言って、うん、お,金お金を置いて出るっていうのがちょっと夢を描いて娘さんに見てもらうしかないですね<笑>そうそうそう,そうですね<笑>お金払ってくれるならいいじゃないですか、ね、そうそうそうそうなんですけど Q さんの筋がね来るとおじさんと<笑>ねえ<笑>これも何気なくしてますけどこういうふうに曲げながら、はい、これ曲げる方向とかけてる方向逆なんですね今ね、うんうん、向きが、はい、こう置いてればこう変えるんですけど,なるほど、えー、巻いてる回転が逆なんでひねりながらひねりながら巻けば、えー、針金を当てていくと、うん、こうひねっとかないで曲げちゃうと緩んじゃうんですね緩んじゃうとですね、うんまあ、かけてからなかなか難しいんですよそうですね少しはそういうテクニック的なこともね、うん、話しないと。何も考えず針金巻いて、はい、思うがまま曲げていくと、そうですね。緩くなっちゃうんですもんね。そうですね。学びました。はい、そうですね。はい、今日もなんか一つあの、はい、覚えて帰ってください。急<笑>に<笑>ど,どこにいてどういう設定なんだかね。<笑>どこにいるんだって話。<笑>はい、今こういうのを今ちょっとトンチンカンの方向いちゃってるんで、はい、ちょっと合わせていきますねこの2本の配置もね難し,難しいですね,あのですね数があれば段差つけてもいいんですけど、うんまあ、それほどの数もないんで並べるのがいいんですかね、うん、そうですねあの固まってていいと思いますねでここは閉じるとタワー閉じる,タワー閉じるなんか最近へっちゃらへんになっちゃいましたね最初の頃結構恥ずかしがって<笑>私も恥ずかしがってしゃべってたんだけどまたは閉じるはね、もう閉じて肩を見せると、肩を見せると、または綺麗にっていうのがあるんですよね。綺麗。で、これは後ろですね。後ろへ持っていくんで。これちょっと長いで切っちゃいますね。ちょっと針金かけたんですけど、ちょっと行き場がないんで。これですね。はい。はい、あのこんにちはありますから。はい。それで作っていく。まだ若い木なんで。うん、いい感じになってきた。なってきましたね。うん、やっぱ分人だから、はい、枝っていうか葉っぱ。ええー、枝ですかね。寄せるとね、そうですね。すねやっぱりギュッとね、寄せてきて。うん、そうですね。ここ今ぐっと起こしちゃった。起こしちゃってから、やっぱり見せたいんで。うん。ぐっと。
そういうのも両方かけるときは芯を先にかけるんですけどとりあえず1本しかかけないっていうときは動,動かしたい方の枝ですよね、はいえー、それを見つけて今はこれだとこの正面はそんなに動かす必要ないんでちょっと広げてあげたいなということで、はい、そ,うそうですね少しこう広げて広げてボリュームを出すみたいな感じで、うん、いいっすよ違いましたよねこれもあんまりこういうふうにやっぱ出ちゃうと缶抜きって見えちゃうんで、うん少しこう高さを変えるとかあるいはこれを少しこう裏に持っていくとかいうことで缶抜きっぽく見せない裏もねこういうボリューム出ますんでねいいじゃないですかこれいいですねちょこんとあここは正面全部違うああ正面が全部変わっちゃったのかねじったからねじったからあれうんれかなさっきのね随分せいの木とはいやせいの木じゃ無理ですよ絶対自分やる自信ないな<笑>いやいやいやいやありませんよだからやっぱりその木をどう一番個性を生かして作っていくかっていうところだからね昼間の理由がいいわけじゃないしこの枝の配置だってねもうどれか取っちゃってもいいとかって言えば取っちゃうんだけど、うん、最初の段階でねここまであんまり見えないよ、ねうん、経験ですかねまあまあそうですねやっぱりざっくりですけどね、はい、こんな感じで、ね、いやかっこいいっすよ、ねはい、でこの出が見えなくなったと思うんですよね、うん、ここは差し枝なんで出を見せてで幹に近づける、はい、でこの2本もあの全然違う方向行ってたんですけどやっぱり寄せてあげて、うんえーまあ、細かいのは全然かけてませんけどで裏枝は少しおボリュームがあったんで、まあ、コンパクトにして、まあ、ここはね、あのー、両方こう揃って見えちゃうとあんまり良くないんで裏から出てるようにと。うんうんでここの動きも少し見えるように見える位置がいいですねこのね少しねでこのままこう下げていくんじゃなくて逆に上げてあげてこっちの流れこれ下げると右の流れになりそうですねそう,そうなんですよねはいでも差し枝が左だからそうですねそうするとこ,す、ね、この木を買った理由のここの曲がりと、うん、それからこの落ちと,落ちとここと、まあ、全てが見せられるようになったってことですね、うんうんうん、いいんじゃないですかねこんな感じで,で、ね、とりあえずはまあ一回ちょっと、あのー、このまま細かいのをかけちゃうとまた元気なくなっちゃうんで、うん、6月の見切りに向けて少しこれで、あのー、逆に植え替えもしないで肥料を上げて元気つければなるほど、はい、本陣だと3分の2以下の枝を落とすとか言うじゃないですかああそうですねこれ微妙なラインじゃないですかああまあ微妙ですねで、まあ、その上を差し枝って作るってことも、うん、可能ですね作る人によってはあります選択肢としてあります,ります、ねえー、だからこれを例えば取っちゃって、これを今度差し枝にして。しちゃうってことですね。ええー、そういうことも可能ですよね。そうすると、これは差し枝で、これが裏枝になって。うん、あの、多分、これはこれでまた。作れると思うんですよね。ですよねええー、段階的でいいんじゃないですかね、これ。うん、裏枝が差し枝になって。ね、うん、そうですね。はい、今、この、なんかワンポイントが可愛いですよね。ちょこんと。うんうん、いいんじゃないですかね。なるほど。いくら出しましょう。お祭り。<笑>じゃあ来年のお祭りに6500円。とか千均一均,均一ってね私すごい言いづらいんですけどね<笑>たった一した話じゃないんですけど、はい、あの昔一緒に仕事してた人ですごい真面目な人が、はい、均一って言うんですよ百円均一とかまあ確かに均一って書くけども<笑>でそれ真剣それは正しいと思って均一って言ってるんだけどでさらにその人面白いのはあの万が一ってあるじゃないですか、うん、万が一大変だ、うんはい、あれをね万が一って言うんですよね。うん、万が一万が一と数がこうクロスしちゃってですね、うん、あのこの話で結構後でねじわじわきますから<笑><笑>あのだから自分の中でね翻訳どうやってつければいいかな<笑><笑>そうだから千円均一万が一万が一均一万が一言い続けるとなんだかわかんなくなっちゃう単なるそういう話ですはい、はい